نحمد و رسلی علی رسول کریم اما باب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہ من الناس ما واللہ عن قبلتهم اللتی کانوا علیہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لیے تمہیدی دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے اب الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے اور تحویل قبلہ پر اب پورے دو رکوع آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے دہ میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفیا دین کر لیا قیامت آ گئی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا پھر قیامت آ گئی یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے مکے میں جو لوگ ایمان لائے ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہیں کافی تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بے ایک وقت استقبال قبلہ تین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے تو جنوب مغرب کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہی پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و وقنا عذاب النار باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیٹ میں یروشلم بھی ہے تو استقبال قبلہ تین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی یروشلم کی طرف یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی کعبے کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرا پھر سنا رہا ہوں میں مصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم اگر بہون رسیدی تمام بول احبیس حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وہی خبری کے ذریعے سے حکم دیا ہو 
لیکن وہی یہ جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یہ شرم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہوں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئی تو نماز تو ایمان کا رکن رقیم ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی جو سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے سیقون صفحہ من الناس بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز بھی شاید کا ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ ماں اللہ من قبل کہم التی کانو علیہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں کل اللہ مشرق و المغرب دیکھیے وہی الفاظ جو چودہ رکو میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب وہ یہاں کہ شمال و جنوب مشرق و مغرب شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے کب اللہ کے ہیں اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے یہ حدی میں یہ شاہ و اللہ سراف مستقیم کو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی وہ کزال کا جالنا تم امت وسطن یہ تکون شہدا الناس و یقین رسول و علیہ کم شہیدہ اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نو انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ گئی تحریف ہو گئی غائب ہو گئی دوسرا نبی آ گیا پھر کچھ تیسرا آ گیا چلے آ رہے لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نو انسانی تو ختم نہیں ہو رہی ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلیب تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاق حق اور طالباتی کا فریضہ سر انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جب ریل لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نو انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو وہ کزال کا جالنا تم متم وسطن تکون شہدا الناس و یقون الرسول و علیہ کم شہیدہ یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ بناؤ جشن نہ بناؤ بلکہ یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انا سلوکی علیہ کا قول ثقیلا اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے ساتھ تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے وہ کزار کا جالنا تم متم و سکل دے تکون شہدا اللہ سے وہ یقین رسول و علیہ کم شہیدہ وہ ماں جالنا قبلت اللہ کنتا علیہ 
اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رک کر کے نماز پڑھو وہی یہ جمی میں نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو دونوں باتوں کا امکان موجود ہے حضور کے اشتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے وماں جان لگ تمت تبتی کنتا علیہ اللہ نہ علامہ میت تب رسول میت تب رسول امن میں قلم والا عقیب ہے اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی بچے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ایسا ہوا نہیں اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے وہ ان کا عادت نقبیر اللہ نظیر حد اللہ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی بما کان اللہ علیہ ایمان کو اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز جو ہے سلا ایمان الدین وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نماز اور کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہے بیت البنقش پر رخ کر کے وبا کان اللہ علیہ ایمان کو اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی بات پر مل رہا ہے اب تم اس کی پیروی کرو ان اللہ بن ناصل رعوف الرحیم یقین اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے قد نرا تقل مد ہے کفی سما معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمرئی حکم لے کر آئے کل میرا تقل و بود یہ کفی سما اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فلا نول کا قبل تن تر اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے تو ہم بدلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ ہم بدلے دیتے ہیں بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فول وجہ کا شطر مسجد الحرام تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر واحد سما کن تم اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فبل جو حکم شطرا تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو وہ ان لگی نہ اونچ کتاب اللہ نمونا الحق میں رب اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تو رات میں بھی یہ مضبور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یرو شلم کو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرت سلیمان نے یہ جو بھی حیدر سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم یا حضرت سلیمان تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اللہ کتاب اللہ حق کو بن رب ہم اللہ غافل لمبا یا ملون اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں بولا ان تیت اللہ ات الکتاب اب کل آیت ماتم اللہ تک اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائی بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وہ ماں ان کا بے تاب ان قبلہ تا ہوں اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی یہ تو لکم دین و کم ولی دین والا معاملہ ہو گیا ماں بعض ہوں بے تاب ان قبلہ تا 
حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن این یروشلم میں جا کر جو یہودی ہے وہ مغربی گوشے کو اس اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے حیکل سلیمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے جو احتکاف کیا تھا مکان شرقی وہ جو مکان تھا ان کا جہاں احتکاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ حیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا وما فلائی تباہ کا ہوا ہو اور اے نبی اگر بے فرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بمباد ما جا کا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس ان علم صحیح علم آ چکا ہے ان نہ کہ ازر لبن الظالمین تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ اللہ دین آتے نہ ہوں کتاب یا رفول ہوں کما یا رفول اب نہ ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجھول کا سیغہ آتا ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللہ دینہ اوت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتا ہے نام الکتاب اللہ دین آتا ہے ناہم الکتاب یا عرفو لہو کما یا عرفو نہ اب ناہو وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقَ مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ہر جنز نہ بنیں شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی مساطق سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وَلِكُلْ مِنْ بِجَتُنْ هُوَا مُغَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ تو مسلمان و تمہارے لئے ایک رخ تو ہم نے معیم کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خشو ہے خضو ہے حضور قلب حاصل ہے رکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے ایک یہ فستب خل خیرات تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اینما تکونو یا کہ بکم اللہ جمعی آ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا ان اللہ علا کل شہن قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجت فمل وجہ کا شکر المسجد الحرام اور جدر سے بھی آپ کا نکلنا ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یہ یقین الحق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ حَيْثُ غَرَيْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شُكْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف وَحَيْ تُمَا كُنْ تُمْ وَلَيْ مُسَلْمَانُوا جَهَا كَهِ بِي تُمْ ہُو فَوَلُّوا وَجُوحَكُمْ شَطْرَةً تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اللہ اللہزین ظلم و منہ سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں فلا تخشو ہم تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو وخشو نہیں مجھ سے ڈرو وَلِهُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اور یہ جو تحویلِ قبلہ ہوئی ہے 
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے ولے اتم نعمت علیکم اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں ولال نقم کا تدور اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ کمار صلی اللہ فی کم رسول جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے ربنا وبا سیم رسول منہم یکو علیہ آیات کا وہی اول محم الکتاب و حکمت و یوزکی اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بے ست محمدی کی شکل میں کما کما ارسل نافی کم رسول امبن کم جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے یکلو علیہ کم آیات نا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات میوزکی کو تمہیں پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تمہارا بھائی والے میں کمل کتاب اب حکمت اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی بھائی والے میں تم معلوم تکون و تعلم اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پھر تذکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تذکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپروڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تذکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تذکیہ کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص بہن و لہو مخلصور اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہو گے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں یہ جو دین اکبر ہی تھا یا دین الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام احمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا تو در حقیقت بس بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج کج ہو گئی نیت تو اس نہ ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا اس پہلو سے تسکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ عال عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہاں بھی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے یتلو علیہ کم آیات نا و یوزر کی کم تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے وہی والے مقم الکتاب اول حکمہ اور اس تذکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت وہی والے مقم معلوم تکون و تعلم اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کے علم تمہیں حاصل نہیں تھا فض قرونی اذکر کم بس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بڑا میساک ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے ملائے اعلی کی محفل ہے فرشتے ملائک مقربین کی محفل ہے خدا خود میر محفل بود اندر لا مکا خسرو محمد سب محفل بود سب جائے کہ من بود ہوں اب خسرو کس کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ایک, ایک محفل تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فسکرونی اذکر کو بشکرونی بلا تک فرور اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراک کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یہاں وہ اٹھارہ رکو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے یا یوہ نبی نامن ایک نئی امت آ گئی چارٹر اس کا آ گیا کیوں بنایا گیا تمہیں لے تکون و شہدا الناس و یقون و رسول علیکم شہیدا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے 
جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ ربوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی مشکلیں جھیلنی ہوں گی جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے یا لدینا منستعین بسبر و صلاح یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ مبن ضلع فاتحہ ہے ان میں الفاظ آئے تھے وسطین بسبر و صلاح و انہا لکبیرت اللہ الخاش عید النزین یزنون انہم ملاق ربہم و انہم الہ راجعون اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے یا ایوہ اللہ نام اسطین بسبر و صلاح یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں ان اللہ و اصابرین جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیعت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ فرمایا ہے اس نے کہ میں تو تمہاری دوے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی شرط قب اول قدم ہی نست کے مجنو باشی پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بلاحیا ان کو زندہ ہے بلا کہ اللہ کا شعور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے ان کی بڑا حراس جنت میں داخلہ ملتا ہے قلت خلی جنگ کال یا لہت قومی عالمون بما غفر علی ربی و جال علی من المکرم وہاں تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر ولا نبلو نقم بشعیم من الخوف و الجور اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتے دار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدا ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فتور ہوگا تصادم ہوگا چان و مال کا نقصان ہوگا بلا جب لو ون کو ہم لا ون آزمائیں گے تمہیں بشعی من الخوف خوف کی کیفیت سے بلجو بھوک فاقے کیسے کیسے فاقے آئے ہیں کیا ہوا ہے غزبۂ احزاب میں کیا ہوا ہے جو اس سے کے بعد جو جیش العسرا ہے تبوک کی جنگ ہے وہ نقصے میں لمبال و لنف سے بس سمارات اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی اور سمارات اب سمارات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو زمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے ولا نب لون نب یہ بھی سمرات ہے نا محنت کے سمرات ولا نب لون نکم بشعین من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانف سے بس سمرات بشر صابرین اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو صبر کرنے والوں کو یہ کون ہے النزین ایزا اصابت مصیبت وہ لوگ کے جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قالو انا للہ و انا الہ راجعون وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں 
اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں جتنی جلدی بلا لو نشان مرد مومن بات تو گویا ہوں کہ مر گایا تبسم مر لگے اس کو مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسلمت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو یہی بات میں نے کہا تھا رکمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائف از اے لائبلٹی جو لمحہ آ رہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے اٹس ناٹ اے ایسٹ اٹس اے لائبلٹی اور اب دنیا سجن المومن و جنت القافر یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے ہاں کافروں کی جنت ہے وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کرم کی بارش ہوتی رہتی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ جنہوں نے واقعی تن ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر ہٹک کر کھڑے رہ جائیں پیچھے رہ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں پیچھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ ہوا اب کیونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخشے تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ ان العظم پیغمبروں یا ان العظم انسانوں ان العظم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے ایک تمارا فلا جناح علیہ تو کوئی حج نہیں ہے اس پر کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے وہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں ان صفا اور مروہ ممن تتوا خیر جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے فعین اللہ شاکر العلیم تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوں گے قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی یہ قربانی دی ان اللہ شاکر العلیم اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کجا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈلورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئی لائبلٹی ہو گئی ان لذین یک تمونا مان جلدہ میں اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہے ان لذین یک تمونا مان جلدہ میں البینات والہدا بھی مادمہ بیناہ الناس فی الكتاب اولائک یلالوہم اللہ یلالوہم اللہ آئلون یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شیخ کو جو ہم نے نازل کی ہے بیانات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کے اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں وہ لوگ ہیں کہ جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آئے پڑھ آئے ہیں وہ من اللہ ممن یک تم شہادت من اللہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کال ہوگا اب انہی کی مزاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں تو رات اور انجیل میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ان لذین یک تمونا مان جلنا من البینات والہدا بن بعد ما بیننا ہو لنا صفی کتاب اولائک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ آئنون ان لذین تابو و اسلحو و بیننو سوائے ان کے جو توبہ کرے رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کرے وہ شیئے 
کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے فضلا کا توبو والے ہی تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ التفاق میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وہ اگر تم باب الرحیم اور میں تو ہوں ان توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا نہ لگی نہ کفر ہوا ماتو ہم کفار ہوں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے وہ لائے کا علیہم لانت اللہ و الملائکت و الناس اجمائی ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خال دین افی ہا اس, اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے لا یوخف افغان ہم العذاب نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی ولا ہم یون ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی مہلت مل جائے ولا ہم یون ضرور وہ الہ کم الہ واحد سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب بائیس رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکو ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم افقی تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بچ کر رسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائے یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال جہاد بن نفس جہاد بن نفس کی آخری انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے جو جگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہے اس اعتبار سے یہ چار جگہ ہے شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی بی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم رب الدل انسانی کی بنیاد وہی ہے لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ذمن میں دوسری طرف جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد بن نفس جس کی آخری منزل قطار اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلا نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر نیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا کہ کٹے پھٹے ہیں مضامین لڑیاں کھول دیجئے معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد میں نال کی ایک لڑی ہے جہاد میں نفس یعنی قتال کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات ان نفی خلق السماوات ولد وختلا فل نہار ول فل کی لتی تجری فل بہر بما ینفا الناس وبا عبد اللہ من السماء مما انفاحیا بہل ارد باد موتحا وب صفیحہ من کل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسخر بین السماء والارض لا آیات القوم یاقلون اتنے فنومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ تمام فرومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے آیتیں ہی آیتیں لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے 
یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بے مائی الفا الناس وہ ماض اللہ بن سماج مائن اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے فاہیا بہل ارد آباد موتحا اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بے آب و گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روئدگی آ گئی ہے وہ بس صفیحا ان کل داب اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں وہ تصریف ریا ہے اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے کبھی پڑوا چل رہی ہے کبھی پچھمی چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے تصریف ریا ہے وہ صحاب المسخر بین السبائے و لرد اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان لا یا تل قومی یا قلون ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوائیں چلانے والا کوئی ہوئی تو ہے تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں کوئی ڈنڈمت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوبہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں خدا تک نہیں پہنچے اپنے لفظی کو معبود بنا لیا جو یہ کہے کر رہے معبود تو ہو گیا اور آئے تو منی تخذ الہ ہوں ہوا ہو اپنے قوم کو معبود بنا لیا قوم کی برتنے کے لیے قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے وطن کو معبود بنا لیا اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش کے لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نیشنلزم ٹیریٹوریل وطنی قومیت وطن کی جائے یہ معبود بنائے بیٹھے تو اب یہاں سنیے ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میت تخت و مندون اللہ اندازا جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نو انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنا ہی نفس سے اسی کے گر چکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں یہ ہم کب اللہ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نسب العین انگلش میں آئیڈیل ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے اشار کرتا ہے قوم کے لیے قربانی وطن کے لیے قربانی فلاح کے لیے قربانی خود اپنی ذات کے لیے قربانی یہ ہم بولا ہوں کہ ہم یہ سارے کام تو اللہ کیے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لیے مرو اللہ کے لیے محبت اس سے کرو ان صداتی و نصب کی و محیا و مماتی اللہ رب العالمی تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا نی تراش فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر رستاز یک بند تا افتاد در بندے دیگر 
انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے بامن اللہ سمیت تخذ من دون اللہ انداز حب الحم کا حب اللہ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا ولدین امن اشد حب اللہ پھر یہ لکمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تن صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں آئیں کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا چاہے وہ دولت ہی ہے چاہے صاحب دو دینار ہے وابد الحم ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوری میں شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو پیٹرو ڈالر کو پوجو ڈالر کو پوجو کر کے وطن کرو ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے ڈالر کون معبود ہوا زمین اللہ سمیت تخد ان دور اللہ انداز ہم کہوں اللہ ولزین عام ان شد حب اللہ ولاؤ یر الزین ظلم یرون العذاب ان القوت اللہ جمیع اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں مان اللہ شدید القام اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے اس تبر رہا لذیذ تب من لذیذ تبا اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہے ڈیماگوگس ہوں چاہے مذہبی جو ہیں وہ مسندوں کے والی ہوں اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے نیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا ہم تمہاری پیروی کرتے رہے ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان برات کریں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اس تبرہ اللہ تو بے ہو اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق اس روز کے جن لوگوں کا اجتماع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے وراب العذاب و تکٹ دہم الاسباب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے یوم یفر المر و من اخی ہے وہ ام ہی و ابی ہے وہ صاحبت ہی و بنی ہے ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو اولاد کو تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو تکاتا بہم الاسباب سارے رشتے ملکت ہو جائیں گے جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو جن کی دل جوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دل جوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے بتا کب تاک بہم الاسباب یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں بقال لذین تبا اور جو ان کے پیرو پیروکار تھے وہ کہیں گے لو انا کر رتن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فلا تبر رہا من ہوں کما تبر رہا منا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں کزا لکھا یوری ہم اللہ اعمال ہم حسرات اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی 
کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حاجی و رہنما نہ مانا ہوتا وما ہم بخاری نہ ملن نار لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے یا یہ نہ تو کرو مما سے لگ دے حلال ان کو یہ باونا تھا تب یہ خطوات شیطان نہ لکم آدم مبین اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستھری چیز اور حلال چیز وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدر کی پیروی نہ کرو ان نہ لکم آدم مبین یقینا وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے جیسے ہندوؤں میں بھی تھی رواج ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے یہ فلا بت کے لیے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہے وہ منہ مارے جا کر ان کا اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزنیبل افیکٹس تھے آبا و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے یہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگ اسے کہا جا رہا کہ یہ تمام غربتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا اس کا گوشت کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصل اور طیب ہے کھاؤ ان نما یا مرکم بسو الفاشا یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا وان تقون اللہ مالا تعلم اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھائی تمہیں کہاں مالو کو دلیل نہ ہو کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی وہ داخل تب اللہ پالو بل تب اما الفین آ گئے آباد اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے لازم کیا ہے کالو وہ کہتے ہیں بل نت تب اما الفین آ گئے آباد ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو اب اللہ کا نہ آبا ہوں لا یا قلو نہ شعین بلا یا تدون کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے میں نے اٹکر دیا تھا کہ سورہ بکرا میں جہاں دعوت تیسرے رکو کی پہلی آج شروع ہوئی یا یو ہنا سو بدو رب کم الزی خل قم الزی نہ بالکمل کم لال نقم تاثر وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلطی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کی وہ مسل الزی نہ کفروں کا مسل الزی یعنی کو بیمالا یسما اللہ دعا و ندا یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے سم ال بکم العمیون لیکن وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے یا من بات مار رکھنا کم اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے بشکرو اللہ اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم یا ہو تاب دور اگر تم بات کن اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا سورج انعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت تفصیل تھے ان نما ہر رما علیکم البیت اتا و دما و لحم الخنزیر ما اہل بھی لغیر اللہ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار ان نما ہر رما علیکم آخری بار نہیں بلکہ یہ پھر سورہ معاہدہ میں پھر آئے گا بس بول ان نما ہر رما علیکم البیت اتا اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا ذبح نہیں کیا گیا وہ دما اور خون خون حرام ہے نجس ہے اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے 
अगर झटका किया जाए जैसे सिख करते थे एक ही तलवार के वार से गर्दन उड़ा दी बकरी की या एक ही जैसे कि यूरोप वगैरह में होता है तो फिर वो खून अंदर रह जाता है जिसम के उसके अंदर फिर वो ऐठन नहीं होती उस है